Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Today is Ji, please. Can you hear me now? Yes, sir. Okay. Today is uh, lecture number four, and the topic of today's lecture is design of TNL beams in flexure. The topics to be addressed in today's lecture are introduction to TNL beams. ACI core provision for TNL beams design cases, design of rectangular T beam, design of true T beam in references. Objectives of, objectives of today's lecture are at the end of this lecture, students will be able to differentiate between T beam and L beam, explain mechanics of rectangular T and true T beam, and design T beam for flexure. So, what a T beam is. Uh, the T or L beam gets its name when the slab and beam produce the cross sections having the typical TNL shapes in a monolithic reinforced concrete construction. If you are able to see these circle uh, beams, uh, you can see that uh, if you look at the beam from this side, so part of the if if part of the slab is also considered, as you will see in the coming slides, that it is true to consider part of the slab is a flange of this beam. So this beam shape uh, will look like a T if part of the slab on both sides of the beam also contributes to resisting the bending moments. OK? You can see also this beam from this side. So if part of the slab is taken as part of the beam on both sides of the beam, uh, so this shape, the shape of uh, the beam, if it is uh, taken along with the slab portion as flange of this T and web is part of the hanging part of the beam, it can be very clearly uh, seen that uh, the shape of the beam looks like English letter T. Similarly, an edge beam like this one, where the beam is uh, on one of the edges of the building, where the slab uh, extends only on one side of the beam. In this case, uh, if, if, if slab is considered as part of the beam, which is quite true, as you will see in the next slides, because part of the slab also resists the bending movements along with the web part of the beam. So if slab is considered as flange extending on one side of the beam and uh, the beam hanging part below the slab is considered as web of this beam. This beam can be uh, seen as an L, inverted L, uh, English English letter L. So this is how uh, T and L beam uh, gets their name in a reinforced concrete structures. And uh, because all of the beams will be uh, cast monolithically with the slab, so all of the beams in a reinforced concrete structure will be primarily TRL beams, and there can be no rectangular beam. The rectangular beam is a beam where the slab uh, is not contributing in resisting the uh, stresses when the slab is loaded. If you look at this slab, and if you look at this slab, uh, if you look at this slab, if this slab is loaded, if this slab is, this slab is loaded from the top, so you can see that the lower portion of the beam will be subjected to compressive stresses and the upper part, top part of the slab and beam, both will be subjected to tensile stresses. So tensile stresses will not be only uh, occurring in the web part of the beam, but they will extend into the part of the slab. Okay, so if part of the slab uh, also uh, 
resist these tensile stresses on both sides of the beam. We can say that uh, part of the slab is acting together with the beam and in this manner, whenever the design of a beam in reinforced concrete uh, structure is considered, it will be considered as a uh, uh, T-beam instead of a rectangular beam. Rectangular beams are possible in pre-cast structures where a rectangular beam uh, prepared at the site or, or at the factory is then uh, uh, provided to support the horizontal pre-cast slabs. So in that case, uh, the beam can be said to be rectangular beam. However, that will not be reinforced concrete uh, uh, cast in place, cast in place reinforced concrete are cast in situ reinforced concrete uh, structures. So for this purpose, all of our beams will be either T and L beams because the shape, the shape of the beam will be TRL, uh, the, the shape of the beam will be TRL instead of rectangular beams. And why this uh, slab is also acting together with the beam when beam bends down, as you will see now in this uh, picture, that in casting of reinforced concrete floors or roofs like this one, what happens is that uh, the farm work are provided for the vertical faces of vertical faces of the beam, like you can see these are vertical faces of the beam, and then the horizontal face of the beam, bottom face of the beam. Another farm work in the case of a in the form of a wooden sheet has been provided below the beam, vertical sheets or the vertical side of the beam. And then there is a horizontal uh, timber sheet provided for the slab. Okay? So when concrete is cast, and then the reinforcement, look at the reinforcement on the right. The reinforcement is such that the portion of the stirrup of the beam is projecting into the slab portion. Because this portion which is uh, visible in this picture is basically the portion which is common to slab and beam. The concrete in beam the concrete in this farm work will be poured, and when the concrete is poured inside this, part of the concrete will flow into the beam web part. And when the beam web part is filled with concrete, then the remaining part of concrete will fill the spaces above this uh, uh, timber sheet, which works as a farm work for slab. So after that, when, this, uh, when concrete is poured up to this level of the stirrup, or slightly above this, then this part of the beam, which is common to slab and beam now, because the stirrups of the beam are projecting into the slab. This is how reinforced concrete structures are made. Okay, So the part of the stirrup is projecting into the slab. And also, if you look at the reinforcement, the top reinforcement of the beam, the top reinforcement of the beam is basically uh, provided inside the slab portion, inside the slab portion. So this portion of the beam, is basically uh, this is uh, in the this is within the slab. This portion of the beam is is within the slab, because if let's say a slab is six inch uh, thick, and concrete is, uh, and beam is twenty four inch thick, so 18, 18 inch part of the beam below this slab below the slab will be web part of the beam, and six inch part of the uh, slab will become flange part of this beam. Okay. So the, the reinforcement continuity or the reinforcement projection of the beam into the slab. In this case, uh, the stirrup reinforcement is projecting into the slab. Okay. And the beam reinforce, slab reinforcement, look at the slab reinforcement. The slab reinforcement is passing through the beam. The slab reinforcement is passing through the beam. So in this way, the continuity of reinforcement of the slab into the beam and the beam reinforcement in the form of strips into the slab will make the structures monolithic. Monolithic means that they will act together. Whenever the slab is subjected to some load, so the effect of this load will also be seen in the beam. Okay, the, the effect of this load will also be transferred to beam in different ways, but it will be transferred. Okay. So uh, and then when concrete is poured inside this, they will form a monolithic structure. Monolithic structure, as I said earlier, is a in monolithic structure is a structure where one part uh, or one member is monolithically cast or monolithically prepared or integrally prepared with other part of the structure. In this case, slab and beams are monolithically prepared because reinforcement of the slab is also uh, projecting into the slab and the slab reinforcement is passing through the beam. And if concrete is done uh, in this uh, kind of uh, 
uh, reinforcement, then uh, the finished structure will be such that when this part of the slab is loaded, part of this effect will also be transferred to the beam. I hope you understand this. If not, then I can explain it further. Yes. Do you understand? Yes, sir. In the last lecture, we have learned the beam of the beam. In the beginning, we have learned the beam of the beam so that the concept will be clear. And in that case, we have not seen that it is slab connected or not. But now, we will come to the practical cases. And the case we initially discussed was a theoretical case. جو کہ پاسیبل تو ہے لیکن رینفورس کنکریٹ سٹرکچرز میں عام طور پر اس طرح نہیں ہوتا تو ہم نے ایک ریکٹنگویر بیم سے شروع کیا جس کی ویٹ بی ڈیو ہم نے کہا کہ اس کی ویٹ بی ڈیو ہے یا بی ہے اور اس کی ڈیپت ایچ ہے ٹوٹل بیم کی اور پھر اس کے لیے ہم نے مختلف قسم کی ایکویشنز ڈیرائز کیے اس قسم کا بیم آپ کے پری کا سٹرکچر میں جہاں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مختلف ایکٹریز کنکریٹ کے بیم تیار کرتی ہے بیسیکلی وہ کنکریٹ اس قسم کا کنکریٹ نہیں ہوتا وہ پریسٹس کنکریٹ ہوتا ہے جو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس کنکریٹ سے لیکن اس بیم کو ہم ریکٹنگلر کہہ سکتے ہیں پھر اس کو چھت پر لے جا کے رکھ دیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر پری کاس شیٹس وغیرہ کنکریٹ کے چھوٹے چھوٹے تین ممبرز کے اور رکھ دیتے ہیں وہ بیم ہم ریکٹنگلر بیم کہہ سکتے ہیں لیکن باقی کسی بھی جگہ پر میرے خیال میں نہ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سلیب اور بیم کی ری انفورسمنٹ جس طرح کے پروائیڈ کرتے ہیں ہم یہ آپ نے دیکھ لیا میں آپ کو دیکھ پکچر میں دکھا رہا ہوں کہ سلیب کی ری انفورسمنٹ بیم کے اندر سے گزر رہی ہے اور بیم کی ری انفورسمنٹ جو بیم کے سٹرپس ہیں وہ بھی سلیب کے اندر تک آئے ہوئے ہیں اوپر آئے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے جب اس میں ہم کنکریٹ پور کریں گے تو اب یہ ایک ایسا سٹرکچر بن جائے گا کہ ممبر ممبر ون ممبر جو ہے یعنی بیم وہ دوسرے ممبر یعنی سلیب کے ساتھ انٹیگرل ہوگا یا منرتک ہوگا جس کا ٹیکنیکل ٹیکنیکلی مطلب یہ ہے کہ جب ہم سلیب کو سلیب کے اوپر لوڈ رکھیں گے تو وہ سلیب جو لوڈ ہوگا اس کا ایفیکٹ بیم میں بھی آئے گا اگر بیم کے اوپر ڈائریکٹلی ہم کچھ لوڈ رکھتے ہیں اور بیم نیچے بینڈ ہوگا تو دائرے کے اوپر کا پورشن جو بیم کا ہوگا وہ کمپریشن میں جائے گا یونیفارم ڈسٹریبیوٹڈ بیم کی شکل میں اور نیچے کا پارٹ ٹینشن میں ہوگا اب جب اوپر کا پارٹ کمپریشن میں جائے گا تو آپ مجھے بتائیے کہ اوپر کے پارٹ میں جو کمپریشن ہوگی اس میں سلیب کا پورشن بھی کمپریس ہوگا یا نہیں ہوگا ہوگا سر ہاں بلکل ہوگا اب دیکھیں اس کو میں ذرا اگر اس پیکچر سے آپ کو ماسٹر ایٹ کر کے دے دوں فرام دس پیکچر کہ پارٹ آف دس بیم دس پارٹ will also be compressed اس کیس میں تو خیر ٹینشن ہے اوپر لیکن اگر ٹینشن بھی ہو تو ٹینشن ادھر آ جائے گی کیونکہ یہ ایک قسم کا کینٹیلیور قسم کا بیم ہے لیکن اگر اس بیم کو ہم دیکھیں یہ بیم جو ہے انٹیلیور بیم ہے یہ والا بیم کیا آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت یہ بیم یس سر اب یہ بیم جب بینڈ ہوگا نا ایسے یہ بیم جب ایسے بینڈ ہوگا نیچے کی طرف آئے گا تو نیچے ٹینشن اس میں پروڈیوس ہوگی کریکٹ اور اوپر اوپر جو کمپریشن سٹریسز پروڈیوس ہوں گے تو وہ کمپریشن سٹریسز صرف بیم کے ویب پارٹ میں نہیں ہوگے بلکہ اوپر سے شروع ہوں گے یعنی کہ سلیب کے پارٹ میں بھی وہ آئیں گے آپ سمجھ رہے ہیں میری بات اب وہ سلیب کے کتنے پارٹ میں آئیں گے صرف بیم کا جو پارٹ ہے یعنی بیم کے ویٹ والے پارٹ میں سلیب میں اس طرح نہیں ہوگا کیونکہ سلیب اور بیم چونکہ آپس میں پراپرلی کنیکٹڈ ہے تو بیم کے دونوں سائٹ سلیب کے کچھ حصے میں بھی یہ کمپریشن س یعنی اگر میں اس کو یہ بیم کنسیڈر کروں تو ادھر جو کمپریشن سٹریسز ہوں گی وہ صرف بیم والے حصے میں نہیں آئیں گی بیم کے ویپ پارٹ بلکہ تھوڑا سا سلیپ کے دونوں حصے میں بھی یہ سٹریسز آئیں گی یہ ہم معلوم کرنا چاہیں گے کہ وہ کتنا پورشن ہے جس میں یہ کمپریشن سٹریسز آئیں گے اور پھر ہم بھی جانب اس طریقے سے کریں گے So I hope this introduction is enough 13 LPs اس میں اور کچھ نہیں ہے صرف یہ شیپ چونکہ اگر آپ سلیب کو بیم کا پارٹ کنسیڈر کرتے ہیں جو کہ بالکل ٹرو ہے ان دا کیس آف ریفورس کنکریٹ سٹرکچر تو آپ کا شیپ جو ہے یہ دیکھیں یہ بالکل تی کی طرح نظر آج جو میں نے ریٹ کیا ہوا ہے یہ بالکل it looks like a tea now I hope you can see this ٹھیک ہے نا yes sir اور یہ جو ہے یہ آپ کا L this will be this will look like an L inverted L
ठीक है अब इस किस्म के बीम्स को हम हमने जो बीम डिजाइन किए हैं ना हम सिर्फ रेक्टेंगुलर बीम कंसिडर करते थे अब इफ द शेप इज लाइक दिस व्हिच इज इन एक्चुअल सिनेरियो सो हाउ आर वी गोइंग टू डिजाइन दिस बीम्स तो ये दोनों बीम हम इसमें देखेंगे कि इसको कैसे डिजाइन करेंगे बहुत कम फर्क है इसके और जो रेक्टेंगुलर बीम हमने डिजाइन किया विद लिटिल डिफरेंस यू विल सी This is another picture where you are able to see very clearly the slab reinforcement passing through the beam, and the beam reinforcement in the form of ring, as stirrups, is projecting into the slab, and the beam uh, negative reinforcement or top reinforcement is also passing basically through the slab top portion. ये जो इसकी concreting होगी ना तो ये concreting इसमें ऐसे हो जाएगी इधर से, और ये part ऐसे हो जाएगा और ये तो ये concreting इधर इधर भी आएगी ऊपर ऊपर का पार्ट में कर रहा हूँ इधर तक कंक्रीटिंग हो जाएगी इधर तक तो ये बीम का जो पार्ट है ये वाला पार्ट ये स्लेब के अंदर भी स्लेब के अंदर आ जाएगा इस तरह से ठीक है जी ओके नेक्स्ट इज दिस इज एन एनिमेशन इन दिस एनिमेशन यूल बी एबल टू सी दैट व्हेन बीम डिफ्लेक्ट पार्ट ऑफ द स्लेब ऑल्सो डिफ्लेक्ट अलॉन्ग विद दिस विच मीन दैट स्लेब एंड बीम दे एक्ट टूगेदर in resisting the stresses this is a very important uh, uh, slide on this this end slide after this the very important slides you can see beam bending downward and we uh, now know that if a bending moment diagram is drawn for this this is basically positive bending moment and there is a negative bending moment here a negative bending moment positive and then negative and then positive and negative and you can see that in the case of negative bending moment tensile stresses are in the upper portion or the top portion of the beam okay these tensile stresses will not be limited to the web part they will also be extending into the slab portion because slab is acting as a flange for this beam and in this case uh, the compressive stresses will also uh, extend into the part of the slab because uh, in this case compression com compression stresses will Occur in the top part of the beam, and tensile stresses will occur in the lower part of the beam. So, in this case, uh, part of the slab will also be compressed. However, the tensile stresses will be limited to the web part of the beam, in the bottom part of the beam. In this case, tensile stresses will occur in the top portion of the beam along with some part of the slab, and compressive stresses will occur in the bottom portion of the beam. So, now you can see that uh, in the, the case of positive bending moment. where the beam bends downward is totally different from the case of negative bending moment when the beam bends upward okay this is a case uh, the same case if we uh, draw a bending moment diagram um, for this uh, beam uh, which is a two span beam so uh, for the case a if we take a section so the case a will be will look like this the case of positive bending moment as i said earlier that part of the slab a, on both sides of the beam will be also compressed and uh, compressive stress will be produced in not only in the web part but also in the part of the slab on both side of the beam up to certain length which we will calculate in the coming slide and the bottom part of the the bottom part of the beam will be subjected to tensile stresses then uh, if we take a section bb in section bb as i said earlier top portion of the beam will be subjected to tensile stresses and the bottom portion of the beam will be subjected to compressive stresses so what is the difference the difference is the compression area the compression area in the case of positive bending moment is this whole rectangle which is the green green rectangle and if the depth of this uh, compression uh, rectangle is a and the width is bf then the area is a times bf however in this case this is just like the rectangular case that we have discussed in several previous lectures the bw if bw is the width of the beam and a is the compression block uh, depth so a times bw will be the area of compression in the case of negative bending moment so the only difference the only difference that you that is very clear and obvious from this uh, slide number 9 is in the compression area i hope you understand this okay yes sir okay so the positive bending moment case will be discussed 
first and the negative bending moment case will be discussed uh, next. In the analysis and design of floor and roof system, it is common practice to assume that the monolithically placed slab and supporting beam interact as a unit in resisting the positive bending moment. Okay, as I said earlier, as uh, shown, the slab becomes the compression plane while the supporting beam becomes the web bar stem. Okay, this is the web part, web part of the beam. You would have seen T beams in steel structure. In the case of uh, steel structures, uh, the part of the T beam. Uh, which spans horizontally like this is called as flange and the vertical portion along the depth of the beam is called as web part so this is a web part and this is flange part this looks like a uh, T shape uh, steel structure T shape okay beam so this is flange part which is slab part and this is web part which is the hanging part of the beam in, in practice uh, many people would uh, Consider beam is uh, hanging part of the beam, but technically that is not correct because we will design beam by considering portion of the slab, uh, which is common to beam and slab. This part of this part, which is part which, which is common to. So when we say that the total de that the depth of the beam is 24 inch, generally speaking, when we say that the depth of beam is 24 inch, so it also contains portion of the slab, not the, not only the hanging portion. If slab is six inch thick and the hanging part of the beam this is the hanging part of the beam hanging part of the beam if it is 18 inch then the total uh, depth of the beam for us for the design purpose is 24 inch and for the people working in the field is 18 inch because they consider as hanging part of the beam the hanging part of the beam is is uh, the uh, they, they consider only uh, hanging part of the beam as beam, okay? But technically, it is not correct. Technically, part of the slab will also be considered as part of the beam. Okay, uh, so for this, this is this uh, uh, compression area. The compression area in the case of rectangular beam was equal to was equal to how much? The area. The compression area in the case of a rectangular beam was equal to the small a times the width of the beam, web width of the beam. In this case, it will not be like this. It will be this small a, which is the compression block depth, but equal to the flange width like this. So the compression area increases in the case of uh, T beam. Okay, in the case of T beam, the compression area increases. In the case of negative bending moment, uh, the, because the top portion is, is in tension, so we do not consider the top, we do not consider the uh, concrete in tension. Uh, we, do not con we do not consider concrete in tension in calculation of the flexural capacity of the beam. Therefore, uh, whether it is in tension, uh, whether the slab is in tension or only beam is in tension is uh, immaterial for us. We will not consider this. So this part is already not considered, only this Green area will be considered in the calculation of C is equal to 0.85 C prime A, 0.85 C prime A times B, W, where this is A and B, W. So negative, the design for negative bend moment will be exactly, will be exactly same, will be exactly same, same to what? Same to the, same uh, uh, to the rectangular beam design. It will be just like the rectangular beam design because uh, the compression block depth is A and the web width is BW. So this is exactly the same as rectangular beam. Okay, there is no difference in the case of negative bending movement. The difference is only in the case of positive bending movement. Okay. Okay, now when we uh, have said that part of the slab will be considered in the design of uh, beam for positive bending moment, how much part of the slab will be considered, or how much part of the slab will be considered as effective flange width? So the ACI code has given us uh, some recommendation on this. The ACI 318.19 table 6.3.21 gives us this width of uh, flange PF in the case of T beam and in the case of L beam. Part of the slab which will be effective in resisting the stresses. For a T beam. 
This is BW plus 16 HF, where BW is the web width and HF is the slab thickness. So let's say if BW is 15 inch and the slab thickness is 6 inch, so it will be 15 plus 16 multiplied by 6. Okay? It will be equal to 111 inch. 111 inch. These are three equations. These three equations shall be used as per CI code, and the least value shall be selected as BF, which will enable us to calculate the compression area. Small a times BF will give us the compression area. So for which BF is uh, an unknown, and BF has been given to us by the ACI code, the BF will be calculated based on this equation, and the least value shall be selected. Then BW plus SW is another equation. BW, again, is the web width, and SW is the distance between two parallel beams. If this is a beam and the beam, other other beam parallel to this is this beam, this is basically a figure like this in this manner. This is in this way. So this is clear, clear spacing between the beams, clear. From the internal side of this beam to the internal side of this beam, this spacing is SW, called SW. Let's say the spacing is uh, uh, 12 feet, so 15 plus 12 into 12 will be 159 inch. So this will give 159 inch. BW plus LN by 4. LN is the clear length of the beam, which is in this direction, the length of the beam in this direction. If there is support here, let's say there is support in the form of a wall, and there's another support in the form of a wall on the other side. So, and these two beams are running parallel to each other. So this, the distance between the beams will be SW, but the length of the beam, the length of the beam will be called as LN, clear length, from the internal uh, side of the wall to internal side of the other wall. This span of the beam will be called as clear length LN, LN. So let's say the clear length of the beam is, let's say, 24 inch, 24 feet. So 24 divided by 4 into 12. This will give you 87 inch. So out of these three values, 87 inches, the least value, you will select PF equal to 87 inches. I hope this is clear. Is this yes, clear? Sir. Yes, yes. This is the case of an L beam. The L beam uh, calculation for B effective is different than the T beam, and the difference is that in the case of T beam, this was BW plus 16 HF. Okay, this is now 6 HF. Uh, T beam, it was BW plus SW, it is BW plus SW divided by 2. And here it is BW plus LN by 4 in the case of T beam, and in the case of L beam, it is LN by 12. Least of the above value will be selected as BF. Okay, now. In designing a T-beam for positive bending moment, there exists two conditions. Condition number one, the depth of the compression block, A, may be less than or equal to the slab depth, that is flange thickness. A is less than or equal to HF. In such a condition, the T-beam is designed as a rectangular beam for positive bending moment with the width of the compression block equal to BF. No other difference. As you can see, this is very clear and obvious that the compression block is rectangular. So the area of rectangular block will be calculated by A times B into F, and BF can be calculated from the previous equation. OK? So although shape of the beam is rectangular, maybe uh, L, but uh, the compression block shape is rectangular. So we will say that the uh, though although the beam is T beam from the shape point of view, but it will be designed as a rectangular beam with the only difference that BW will be replaced by BF. Okay? In the case of uh, rectangular beams, which we have discussed in the previous several lecture, the case was like this. So this was BW. A times BW, and this was the rectangular block depth. In this case, now the rectangular block depth is this one. So this will be A times BF instead of A times BW, which we have discussed in the case of rectangular. This will not be this case. This is the only difference. However, if this A extends into the web portion, 
then the shape of the compression block is not rectangular. The shape of the compression block is now T. And it consists of uh, two rectangles. This rectangle, uh, OK, let's say we will, we will solve this problem by considering this rectangle and these two rectangles. OK, so these are two rectangles. Now, this is uh, the case where the shape of the beam is also T, and uh, the shape of the compression block is also T. So this is the case where we will say that T beam will be designed as true T beam. True T beam, you should remember this. T beam is T beam designed as true T beam. When compression block depth extends into the web portion, so it will give you a T shape uh, a T-shaped compression block, T-shaped compression block, and the area of this compression block can be then calculated by dividing the T-shape into two rectangles. So this will be called, uh, this uh, will be called is uh, the T-beam design is true T-beam. T-beam design is true T-beam. Okay, first of all, now let's uh, consider the case when A is within this flange, A is less than or equal to HF, then how are we going to design this beam? From the same uh, analogy that we have applied, from the same background and the, uh, the mechanics of uh, reinforced concrete structure that we have uh, applied in the case of rectangular beam, we will uh, continue with the same concept. This is the uh, basic equation of C is equal to T. This is C equal to T and C is 0.85 C prime, but this time not ABW, ABF as I said earlier. And T is equal to ASF. From this, you can calculate small a. This will give you one equation. ASF, ASF FY divided by 0.85 C prime, BF, not BWF. And the resisting moment can be uh, obtained uh, by taking T times lever arm from this couple, T times lever arm, as we have done in the previous case, is FYD minus A by 2, phi mn equal to mu, because uh, phi mn is the design capacity and mu is the applied bending moment. The design capacity phi mn must be greater than or equal to mu, and this will give us phi fs FYD minus A by T equal to mu. From this, AS can be calculated in this manner. So we have solved several examples of the rectangular beam by assuming small a in the beginning and then calculating as from this equation and then substituting a and then after several trials we calculate as however there is only one step different than what we have already done and that is the small a in the beginning if the small a in the beginning because we do not know the compression block depth in the beginning whether it extends into the uh, web portion or it is within the flange. So for this purpose, A will be A will be initially assumed equal to the flange thickness, HF, whatever it is, the slab thickness. Let's say the slab thickness is 6 inch, it will be 6 inch, 5 inch, 5 inch, whatever is the slab thickness, it will be assumed. So this will be assumed equal to HF. And then AS will be calculated based on this initial A, initial value of A, which is equal to slab thickness. Okay, from this equation, AS will be calculated. And this A S will be re-substituted in this equation for A, and A is calculated. If they, if this A now comes out to be less than the slab thickness, then it is case number one. If A is more than the slab thickness, then it is case number two. It's the only difference. A is maximum and A is minimum. If it is case number one or two, in both the cases will be calculated just like the rectangular case. Not B W will not be replaced by B F. It will be calculated from BW, not BF. OK, now there is an example, a very simple example. The roof of a hall has a 5-inch thick slab, 5-inch thick slab, with beams having 30 feet center to center and 28.5 feet clear length. The beams are having 9 feet clear spacing and have been cast monolithically with slab. So this situation is like this. I will try to draw. This, this is roof. This is a hall. 
I am trying to draw the roof of a half, and I will show you the plane. Okay, I will draw the sections later. With beams having 30 feet center to center, so this beam is 30 feet. Okay, and the beams are having nine feet clear spacing, which means that the beam have been placed like this: nine feet, nine feet, nine feet. This this distance is nine feet. Okay, these are walls. Let's say these are walls. This is also wall here. Okay, if we take a section now like this, so we will see a wall, and then a beam, and then another beam, and so on. This distance is nine feet between the two beams, nine feet. Okay, but this distance, this distance from this beam, from the, the length of the beam, internal dimension is 28.8, 28.5 feet, and center of this wall. The center of this wall is 30 feet, which means that the wall itself is 18 inch because 9 inch from this center of the wall and 9 inch from this center of the wall will be added to 28.5. This will be 18 inch, which is 1.5 feet. So center of the wall to center of the wall is 30 feet length, but clear length is 28.5 feet. And this, this is like this. I hope this is clear now to you. ये बात आपको क्लियर हो गई अब जी सिक्स इंच वाल थिकनेस समझ नहीं आई जी जी सर ये वाल थिकनेस की समझ नहीं आई अच्छा वाल थिकनेस में आपको फिर बताता हूँ देखिए आप एक कमरा एज्यूम करें कोई भी कमरा है ये तो रूफ हाल का मतलब एक कमरा है जिसमें आपकी दीवारें हैं इधर ठीक है इधर भी दीवार है और लेट से दीवार की जो थिकनेस है वो अठारह इंच अठारह इंच तक की बात इसमें बीम्स तो आप समझ गए ना कि बीम्स इसमें ऐसे रन हो रहे हैं ये समझ रहे हैं आप और उनके दरमियान फासला नौ फुट है इसका मैं अगर सेक्शन ऐसे ड्रा करूं ना आप लोग भी सेक्शन ड्रा करें तो इसमें आपको ये बीम नजर आ रहा है जी बीम नजर आ रहा है ठीक है सॉरी इस तरह है कि नहीं ठीक है और ये अगर थ्री डी में मैं इसको ड्रा करूं तो ये ऐसे जा रहा है दूसरी दीवार तक ये स्लेब की थिकनेस है स्लेब कितना थिक है फाइव इंच है फाइव इंच बीम के दरमियान फासला जो क्लियर है ना क्लियर का मतलब इस फेस से लेकर इस फेस तक दिस डिस्टेंस इज नाइन फीट यानी सेंटर से नहीं है सेंटर से होगा तो कुछ और होगा दिस दिस ठीक है ना मैंने सेक्शन ए ए लिया हुआ है और बीम की अपनी लेंथ कितनी है तो बीम की अपनी लेंथ अगर दीवार के इंटरनल साइड से देखें इधर से इधर तक इंटरनल साइड से तो ये 28.5 है दिस इज 28.5 लेकिन अगर सेंटर ऑफ द वॉल से देखें सेंटर ऑफ द वॉल टू दिस सेंटर ऑफ द वॉल क्योंकि बीम तो इसके उस एच पे ऊपर बीम तो इसके ऊपर थोड़ा एक्सटेंड होगा ना ऐसे होगा बीम तो इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे सपोर्ट के लिए इसके ऊपर पूरा इस तरह होगा तो ये इधर से इधर तक तो 28.5 है लेकिन सेंटर ऑफ दिस सेंटर ऑफ दिस 9 इंच इस साइड से आ जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा और 9 इंच इस साइड से ऐड हो जाएगा क्योंकि दीवार की अपनी तेज अठारह इंच है ठीक है तो ये थर्टी फीट हो जाएगा ये थर्टी फीट होगा और दीवार के एच तक अगर हम देखें कि बीम कितना है तो पूरे अगर हमने उधर बीम को एक्सटेंड किया एच तक तो 1.5 1.5 इसमें ऐड होगा जो कि अगर हमारे डिजाइन एग्जांपल में इस्तेमाल नहीं हो रहा लेकिन 28.5 प्लस 3 फीट 1.5 ऑन वन साइड 1.5 इसमें ऐड हो जाएगा तो पूरा अगर हम बीम तो उसकी तो हमें जरूरत नहीं है या हमें सेंटर टू सेंटर लेंथ की जरूरत पड़ती है या क्लियर की जरूरत पड़ती है 
So center to center is 30 feet away, clear is 28.5. This is clear now? Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Section so much may I get up? Yes, sir. Okay. Now we start uh, designing this beam. The span length 30 feet center to center has been given, clear length of 28.5, which is given. The total ultimate load, if you look at the statement, you should be very carefully reading the example statement. You should very carefully read the example statement, because in examination, these things are very important to understand. In the previous uh, few cases of design of rectangular beam, the weight on the beam was different than the self weight of the beam. In the, in the example statement, it was clearly written that uh, dead load does not contain self weight of the beam. But here, if you look at the statement, it says that calculate the steel reinforcement area for the simply supported beam against a total factor load, which means this is 1.2 times D plus 1.L, and it's also in 1.6L, include self-weight of the beam. Self-weight of the beam is automatically included. So you don't have to uh, add the self-weight of the beam to this weight, because this WU 1.2D plus 1.6L is directly given to you. Just, just to simplify the uh, example solution, design solution. Now, uh, effective depth is taken as total depth minus the total depth is also given to you if you look at the total depth. Uh -huh. Overall depth of the beam, including slab thickness, is 24 inch. And width of the beam is 14 inches. Width of the beam is given to you 14 inch. Total depth is 24 inch, including slab thickness. The width part is 19 inch and flange part is 5 inch. If we consider this Y bar, Y bar equal to 2.5 inch, then D will be equal to H minus Y bar, which is 21.5 inch. So this is the data given to us. Now we can calculate the effective flange width. DW is 14, 14, and HF. HF in this case is 5 inch. So 14 plus 16 multiplied by 5 is 94 inch. BW plus SW, 14, plus center to center, a clear distance between the beam is 9 feet, 9 multiplied by 12 is 122 inch. BW plus clear length of the beam, clear length of the beam is 28.5 feet. Divide by 4, this is 99.5 inch, so 94 inch is B. Clear? Is this okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, next, uh, we will calculate the bending moment from the center to center length of the beam, WU. This gives us a bending moment of uh, 4,050 inch kip. Now, we'll assume small equal to slip thickness, as I said earlier. And we will calculate AS. AS comes out to be 3.94 square inch. We will, re-substitute, we will substitute this A value, AS value, in this equation. And uh, we will recalculate A. When A is calculated, this A is 0.98 inch, 0.98 inch, which is quite less than slab thickness HF, which means that the compression block depth is within this flange. So the beam can be designed as a rectangular beam with B equal to BF, with B equal to BF, width of the beam. OK? So you will continue now the trials without any further uh, uh, steps a is equal to mu divided by phi. You will use this a that has been recalculated here 0.98 inch. This is 0.98. Calculate small a 3.56 inch square inch. Again, calculate small a. This comes out to 0.89. Again, calculate as. This comes out to 3.5. So 3.56 is now the final value of as. You can calculate number of bars if you want. 
a number of bars equal to 3.56 divided by 0 0.4.45, you will say 5 bars. Now the area of shield which is actually provided, actual area of shield that you have provided is 5 multiplied by 0 0.8 per square inch. So you will compare this area with AS max and AS minimum, not this one, because the actual area of shield that you have provided now, uh, due to the uh, rounding of uh, number of bars, due to the rounding of number of bars, now the actual area which will be placed inside the beam is 4 square inch instead of 4.45 square inch. This shall be now compared with AS max. Okay, I will uh, I will ask you now to calculate AS max and AS minimum and tell me whether this AS value is within the range or not. I will give you a few minutes, 5 to 10 minutes, please calculate this and tell me, okay, whether this is within the range or not. Please do this. Yes, sir. Within range, आता है. जी. Within range, ही आता है, sir. कितनी value है max की? Uh, maximum जो है वो 4.06 inches square आ रहा है. और minimum की? Uh, one inch square. हम्म, बिल्कुल ठीक आपने किया है. ये आप देखने values. ये दो equations हैं, लेकिन अगर आप याद हो, मैं आपको कई दफा बता चुका हूँ कि इस minimum की दो equations में आपको 200 डिवाइड बाय एफ बी डब्ल्यू डी ज्यादा वैल्यू देगा जो कि एसीआई कोड कहता है कि आप इसमें ज्यादा वैल्यू लें एस मिनिमम के लिए एज लॉन्ग एज एफ सी प्राइम इज लेस देन 4500 पीएसआई तो उसमें आपको एस 200 डिवाइड बाय एफ बी डब्ल्यू डी ज्यादा वैल्यू जो कि बिल्कुल इसमें 1 स्क्वायर इंच है और ये पॉइंट है तो 1 स्क्वायर इंच आप एस मिनिमम लेंगे ये आपने बिल्कुल ठीक किया है और एस मैक्सिमम जो है 4.06 है ये भी ठीक है ये भी सही है so AS ki value within the range. Okay, if AS comes out to be less than AS minimum, what should we do then? Sir, AS minimum ko consider karenge. Bilkul sahi hai, AS minimum. And if AS comes out to be more than AS max? Sir, promise clear double, double reinforce beam ki taraf gaye Then there are two options. Yes. 
either to limit the possibility yes. or to uh, go for double reinforced beam. G, any question? If there's any question, you can ask your questions, please. Sir? Please? Sir, this beam, the upper part, the flange, is also coming in compression, sir. Yes, yes. So, we don't check the compression in the compression, so then we have to check it. इसको कंसीडर करने की फिर क्या जरूरत है हमें सिर्फ जो जो बाकी पोर्शन है उसको कंसीडर करके इसकी रिडिजाइन नहीं कर सकते सर रोटेशन में आप आप अगर ये इक्वेशन देखें ना तो इसमें जो स्माल ए आप निकालते हैं ना स्माल ए यस सर जरा उस इक्वेशन को आप मुझे बता दें किस तरह का इक्वेशन है स्माल ए का सर य आपको याद नहीं है नहीं सर याद नहीं है सर अच्छा वो है ए इज इक्वल टू ए एस एफ वाई ठीक है यस सर डिवाइड बाय पॉइंट एट फाइव सी प्राइम बी बी ठीक है यस सर बी इक्वेशन है ना ये तो हमने क्या किया है दैट वी रिप्लेस्ड डी डब्ल्यू बाय बी एफ Isn't it? ठीक है ये इस तरह से। Yes sir। आप कह रहे हैं कि BF का क्या फायदा है? अगर हम इसको BW ही कर दे तो अच्छा होगा। आपका ये क्वेश्चन है? Yes sir। अब BF का फायदा ये है ना कि BF की वैल्यू 87 इंच, 94 इंच है इस केस में, और BW की अपनी वैल्यू 14 इंच है। अगर आप 94 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक ही वैल्यू आपकी बहुत कम जो कि एक्चुअल सिचुएशन इस तरह होगी एक्चुअल एक्चुअल सिचुएशन इससे होगी जब आप इस पॉइंट एट नाइन को इसमें डालेंगे तो आपका जो एस है ना कम हो जाएगा क्योंकि ये डी माइनस ए बाई टू डिनोमिनेटर में है यस सर तो आपका जब ए कम होगा तो एस आपका कम हो जाएगा क्योंकि ये इस पे डिवाइड होगा डी माइनस ए बाई टू डी माइनस ए बाई टू की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ए कम होगा तो यू विल रिक्वायर लेस ए इफ यू टेक एडवांटेज ऑफ दी कंप्रेशन फ्लेंच आप लोग समझ गए इस बात को? Yes sir, yes sir. और अगर आप इसको न लें और 14 से डिवाइड करेंगे तो a आपका ज्यादा हो जाएगा, a आपका ज्यादा आ जाएगा और उस a ज्यादा होने से आपका a s g b ज्यादा होगा क्योंकि आपका जो a जब m u divided by five by d minus a by two में लगेगा तो आपका लिवर आम जो है लिवरान कम हो जाएगा, लिवरान कम होने से आपका a s बढ़ जाएगा और लिवरान � उसमें भी प्लेन कंप्रेशन में अपना रोल प्ले कर रहा है तो उसका हम एडवांटेज लेना चाहते हैं ठीक है अगर कुछ लोग इसको बी डब्ल्यू से ही करते हैं तो सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन और वो कहते चलो थोड़ा सा एज बढ़ भी जाए तो क्या होगा वो उनका अपने जस्टिफिकेशन है लेकिन थियोरिटिकली जो हमें बीम का बिहेवियर जो बिहेवियर जिस तरह मिल, मिलता है तो उसका एडवांटेज हम हमें लेना चाहिए और हम अगर पॉजिटिव एंड मूवमेंट पर इन्फोर्समेंट कम कर सकते हो With this concept, so we should do this. ठीक है जी। बाद सॉफ्टवेयर जो सेप 2000 ईटीएफ जो आया हैं, उसमें भी कुछ में वो बीएफ कंसीडर करते हैं और कुछ में वो कहते हैं कि हम बीएफ कंसीडर नहीं करते, बीडब्ल्यू हम लेंगे और ये इस तरह से ज्यादा आ जाएगा। लेकिन कंसेप्चुअली चीज़ इस तरह है बाकी तो आप अगर बीडब्ल्य वो तो आपको बंदाज़ा हो चुका होगा कि इससे ए इस पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना? तो बाद सॉफ्टवेयर इसको कंसीडर भी नहीं करते होंगे और बीएफ की कैलकुलेशंस क्योंकि वो नहीं करना चाहते हैं, तो ठीक है जी, एनी क्वेश्चन, फर्दर क्वेश्चन ऑन दिस कोई और क्वेश्चन आपका है किसी को? No, sir. So this BF has an advantage in the calculation of AS. This is the conclusion. अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि हम क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं, तो हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें थोड़ा सा steel budget पादे चुरी enforcement में. 
समझ गए ना आप इसके यस सर अगर आप स्मॉल ए इसमें सॉरी इसमें जब स्मॉल ए कैलकुलेट करेंगे तो आप बीफ की बजाय जरा बी डब्ल्यू ले लें और मुझे बताएं कि स्मॉल ए का आपका कितना आता बी डब्ल्यू फोर्टीन ही जरा लेके ए स्मॉल ए मालूम करें वो आपको फिर इधर से शुरू करना पड़ेगा आ, पहला स्टेप जो आपका है इधर इसमें से ट्रायल नंबर टू में आप जो है स्माल की वैल्यू डाल दें ए इसकी वैल्यू डाल दें थ्री पॉइंट नाइन फोर और फिर आप स्माल मालूम करें और बीएफ एफ को फोर्टीन इंच ले लें इंस्टेड ऑफ नाइन्टी फोर मुझे बताया कि स्माल कितना आ रहा है एरिया आप स्टील फोर लेते हैं सर स्मॉल ए पहले मालूम करें ना स्मॉल ए से मालूम करें ए थ्री पॉइंट नाइन फोर है स्मॉल इसके मुताबिक आप ए स्मॉल ए आप इनिशियल बिगिनिंग में तो पांच इंच ठीक है आपने जूम कर लिया अब आप बी एफ को कंसिडर ना करें बी एफ को आप छोड़ दें इसके जो आप फोर्टीन इंच ले लें अच्छा आप सिक्स पॉइंट सिक्स टू को आगे इधर इस्तेमाल करें ए में और एस निकालें आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या फर्क पड़ता है सर फोर पॉइंट वन टू आ रहे जी 4.12 अच्छा 4.12 अब एक और ट्रायल करें इस एस को इस्तेमाल करके दोबारा ए निकालें इस इक्वेशन से और बी को वही प्रोटीन इंच ले लें आप uh, 6.92 आप देख रहे हैं कि ए इसकी वैल्यू शूट कर रही है ऊपर जा रही है यस yes, सर ठीक है ना नेक्स्ट ए की वैल्यू मालूम करें आप एस की वैल्यू कितनी आ गई ओके आप स्मॉल ए पर मालूम करें एक दफा सर सिक्स पॉइंट नाइन सेवन मतलब ये कि इस पे कन्वर्ट हो जाएगा तकरीबन फोर पॉइंट वन फाइव या फोर पॉइंट टू स्क्वायर इंच पे आपका लेकिन ये एस एस मिक्सम से बढ़ गया एक तो ये हो गया नुकसान यस सर और दूसरा ये कि आप 3.56 से चले गए 4.2 पॉइंट टू स्क्वायर इंच पे तो आपका काफी एरिया अच्छी जो है अननेसेसरीली इट इज नॉट रिक्वायर्ड आपने ए से ज्यादा आप इस्तेमाल कर लेंगे अब समझ रहे हैं आप इसका एडवांटेज दिस एडवांटेज कैन बी ओनली टेकन इन पॉजिटिव बिल्डिंग मोमेंट नेगेटिव बिल्डिंग मूवमेंट आप एडवांटेज नहीं ले सकते आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्योंकि नेगेटिव बिल्डिंग मूवमेंट में प्लेन पोर्शन टेंशन में होता है तो उसमें ये एडवांटेज हम नहीं ले सकते अब आप समझ गए डिफरेंस के क्या फायदा है इसका 
yes, yes sir. sir next this is the final placement of the reinforcement the next is an example which is a class activity isko hum saath saath karenge maybe aapko saath help karunga lekin aap ye statement isme se likh le apne notes mein to fir main isko solution kar diye ye ek continuous b mein ye b1 pehle main aapko samjhata hu ye ek is tarah ka do kamre hain जिसमें ऐसे कॉलम की अरेंजमेंट है और इसमें बीम ऐसे रन हर हो रहे हैं और ऐसे भी बीम जा रहे हैं ये लेंथ जो है क्लियर क्लियर लेंथ फ्रॉम द इंटरनल पोर्शन ऑफ दिस रूम टू इंटरनल पोर्शन ऑफ दिस रूम या दूसरे अल्फाज में क्लियर लेंथ ऑफ द बीम बी वन इज ट्वेंटी फोर फीट एंड क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द ये एक बीम जा रहा है दूसरा बीम और तीसरा बीम तो बीम के दरमियान का फासला जो क्लियर है वो बारह फुट है ठीक है और एफ सी प्राइम फोर के एस है एफ वाई सिक्सटी के एस है बीम की वेब वेट आपको 15 इंच गिवन है स्लेब थिकनेस 6 इंच भी गिवन है और आल बीम डेप्थ जो है वो 24 इंच है और आपको बिंडिंग में डायग्राम भी गिवन है यानी आपको लोड वगैरह उसकी जरूरत भी नहीं है बिंडिंग में डायग्राम डायरेक्टली गिवन है फॉर दिस बीम बी वन इस बीम बी वन के लिए और ये रिक्वायर्ड ये है कि ये पॉजिटिव बिंडिंग मूवमेंट के लिए और नेगेटिव बिंडिंग मूवमेंट के लिए आप डिजाइन करें तो पॉजिटिव बिंडिंग मूवमेंट केस भी जस्ट Uh, uh, recently in the previous lecture in the previous uh, slides uh, we have thoroughly discussed the case of positive bending movement and the negative bending movement case is very simple just like the case of rectangular beam so i hope you can uh, calculate the area of shear for positive and negative bending movement now i will ask you now to start calculating area of shear for the positive bending movement i am here i will help you if you any question you can ask questions write down the data first of all on a sheet clear length between the clear spacing between the beams clear length of the beam total depth of the beam then effective depth of the beam by taking 2.5 inch y bar width of the beam equal to 15 inch and then start designing for positive bending movement of 1764 inch cable the first step in the design for positive bending movement will be to calculate bf from the three equations and i hope you remember the three equations if not i will help you then assume small a equal to 6 inch which is slab thickness and calculate as then uh, substitute this value of as in the equation for a and calculate a if a comes out to be less than 6 inch then design as a rectangular beam continue your try and calculate as and compare with the aspects and this new for negative bending moment case there is no need of bf just take w equal to 15 inch and do trial and calculate as yes. this is very simple and then i will discuss with you how this reinforcement to be placed inside this beam please start working on this class activity sir wo three equations show kar dein zara slides pe acha वो इक्वेशन आप देख ले मैं आपको बताता हूं बी डब्ल्यू प्लस सिक्सटीन एच एफ बी डब्ल्यू प्लस एस डब्ल्यू एंड एस डब्ल्यू इज द क्लियर स्पेसिंग बिटवीन द बीम्स एस विज सबके डब्ल्यू एंड देन थर्ड इक्वेशन इज बी डब्ल्यू प्लस एल एन बाई फोर वेयर एल एन इज द क्लियर लेंथ ऑफ द बीम Please be careful with the units.
Okay, were any of you able to calculate the area of steel? Sir, AS or AS max or minimum calculate कर लिए. AS कितना आ रहा है जी? Sir, one one point five three आ रहा है मेरे पास. अच्छा आपने small A कितना assume किया है? Initial में HF के बराबर. कितना है? Six inches. अच्छा आपका D कितना है? D twenty one point five. पहले ट्रायल में आपका एस कितना आ रहा है 1764 एमयू है यस सर और पहले ट्रायल में 0.6 आ रहा है ए स्मॉल ए नहीं ए एस कितना 1.76 और फिर स्मॉल ए कितना आ रहा है 0.6 आपका आपने बीएफ कैसे मालूम किया है एक सेकंड सर बीएफ इसके अलावा वो तीन फॉर्मूला से बताएं क्या क्या वैल्यू है Sir, first equation is 111 inches. Second is 303 inches. 303? Yes, sir. Sir, that's 24. 159 inches. 159 inches per second. 159 inches per second. Okay, sir. Mistake. 15 plus 12 multiplied by 12. Okay, sir. I have 24. I have 24 clear spacing. 24 SW is not. SW is LN. Okay, so yes, sir. Yeah, may I put a clear card? This is this is SW. You know, you will use W. Sir, main to MU 3122. Yeah, yeah, yeah. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Excuse me, sir. Really, please. सर मैंने MU 3122 लिया है सर के पेन सर कितना आ रहा है जरा जोर से बोलें आपका नाम क्या है वो सीम नाम है सर मेरा सर मैंने MU 3122 लिया है सर गलत क्या है सर उसकी MU 3122 तो नेगेटिव के लिए है ना नेगेटिव आपने ठीक किया अगर आप नेगेटिव के लिए पहले कर रहे हैं आप कर सकते हैं लेकिन इस वक्त हम पास नेगेटिव विल आपने कर लिया है बताए ना एस की विल कितनी निकली है सर 2.92 आता है सर इन स्क्वायर और आपने बीएफ कितना लिया है सर बीएफ लिया है 111 सर ये आपने गलत किया नेगेटिव बिंदु में बीएफ इस्तेमाल नहीं होता सर बीडब्ल्यू इस्तेमाल होगा मैंने कई दफा बताया आपको अच्छा सर ठीक है जी सर मैंने सर बी बी डब्ल्यू यूज किया है सर फिफ्टीन एंड सर सर क्या आ रहा है बी एक यूज किया है सर वो ही आता है जो बता दिया सर एरिया हमारे साथ टू पॉइंट नाइन टू आपने स्माल कितना लिया है स्टेट बाइस्टेट पता है स्माल कितना लिया है सर स्माल ए फर्स्ट ट्रायल पर फाइव इंच ले लिया सर तो एरिया सर 3.04 इंच स्क्वायर हमारे साथ फर्स्ट ट्रायल में एरिया ऑफ स्टील आ गया सर बिल्कुल ठीक है सर पहले ट्रायल टू में सर एरिया 2.93 इंच स्क्वायर आ गया सर और स्माल ए 3.45 आ गया सर पहले ट्रायल थ्री में सर 2.92 एट समथिंग आ गया तो वही ठीक है सर एरिया ऑफ स्टील हमारे साथ ठीक आ गया सर और ए 3.4 थर्ड ट्रायल में भी सर सेम आता है 3.439 आता है सर तो 3.45 के करीब है सर अब कुछ सीमेंट है सर अच्छा और आपका एरिया ऑफ़ स्टील फाइनल कितना आ गया फिर एरिया ऑफ़ स्टील सर 2.92 इंच स्क्वायर आता है सर बिल्कुल ठीक है आपका और आप अब एस मैक्स और एस सिम कंपेयर यस सर एक्स मैक्सिमम सर हमारे साथ 5.805 आता है स एस मैक्स कितना है? 5.8 आता है सर। और एस मिनिम कितना आ रहा है?
ये ग्रेड सिक्स स्टील है ना अच्छा जी ठीक है अब मैं आपके लिए ये देखता हूँ इसको मैं खुद सॉल्व करता हूँ आप देखते रहें आप ठीक है आप अपने जहाँ आप क्वेश्चन हो क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसके बाद ठीक है दो द फ्यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ना हाउ दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व एक दफा फिर मैं रिपीट करता हूँ ये एक दो कमरे हैं जिसमें ये बीम्स जा रहे हैं बीम आपको प्लेन में नजर आ रहे हैं ठीक है जी इसमें हमने दरमियान का बीम डिजाइन करना है जिसमें ये एल एन भी दिया हुआ है इंटीरियर डायमेंशन ऑफ द बीम एस डब्ल्यू भी गिवन है अगर मैं इसका सेक्शन ले लूँ ऐसे सेक्शन अगर मैं ले लूँ तो मुझे ये बीम नजर आएगा फिर स्लैब होगा फिर बीम होगा यानी ये मुझे ऐसे शक्ल इसकी नजर आएगी ये बीम है फिर स्लैब है फिर बीम है और इस तरह से आगे जा रहा है ये स्लैब जो है सिक्स इंच तक है बीम की वर्थ पंद्रह इंच है टोटल डेप्थ ऑफ द बीम इंक्लूडिंग स्लैब ये ट्वेंटी फोर इंच है पंद्रह इंच और बीम के दरमियान जो फासला है ना ये जो फासला है इधर से लेकर इधर तक ये कितना है ये ट्वेल्व फीट है इसको एस डब्ल्यू कहते हैं एस डब्ल्यू ठीक है जी अगर आप बीम का सेक्शन लॉन्ग लॉन्ग सेक्शन ड्रा करेंगे तो आपको ये वाला बीम नजर आएगा और फिर आपको ये ये बीम नजर आएगा जिसकी अपनी बीम भी वन जोड़ फिर ये इधर कालम होगा और आगे ये बीम होगा तो इसकी लेंथ जो है आपको फिर इस डायरेक्शन में वो गिवन है वो कितनी है वो है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर फीट अगर आप इसका लॉन्ग सेक्शन ले लेंगे तो लॉन्ग सेक्शन में आपको ये बीम इस बीम के ऊपर ये बीम पड़ा हुआ है ये बीम ऐसा नजर आएगा फिर ये बीम ऐसे ठीक है यानी अगर लॉन्ग सेक्शन में इसको मैं ड्रा करूँ तो लॉन्ग सेक्शन में इधर एक बीम है जिसके ऊपर ये वाला बीम बी वन पड़ा हुआ है ऐसे जा रहा है फिर इधर कालम के ऊपर है और आगे एक्सटेंड हो रहा है आगे दूसरा इसकी ये जो लेंथ है इधर से लेकर इधर तक ये बीम की लेंथ ये कितनी है ट्वेंटी फोर फीट ये वन है ठीक है 
और क्रॉस सेक्शन मैंने आपको समझा दिया क्रॉस सेक्शन में एक बीम का दूसरे बीम से फासला जो है वो आप देख सकते हैं अब इस बीम को हमने डिजाइन करना है बीम का एक एक साइड पे ये इस बीम के ऊपर पड़ा हुआ है दूसरे पे कालम के एक कालम ऐसे आ रहा है इस कालम के ऊपर पड़ा हुआ है अगर अदर भी लेट से कोई कालम हो तो उस कालम के ऊपर ऐसे होगा अब ये बीम जो है ये कंटिन्यूस बीम है चूंकि तो उसके लिए आप बिल्डिंग में डायग्राम ड्रा करेंगे क्योंकि वो हमें एग्जामिनेशन में तो मालूम नहीं कर सकते वो तो काफी लंबा छोड़ा काम होगा तो बाद वक्त एग्जामिनेशन में आपको बिल्डिंग में डायग्राम डायरेक्टली गिवन होता है बाद वक्त आप मालूम करते हैं अगर आसान हो तो बिल्डिंग में डायग्राम ऐसे है कि इधर पॉजिटिव बिल्डिंग है इधर फिर नेगेटिव बिल्डिंग है इधर जीरो है जीरो बिल्डिंग में पॉजिटिव है नेगेटिव है ठीक है इधर सपोर्ट के ऊपर और आगे तो ये पॉजिटिव बिल्डिंग में की वैल्यू हमें गिवन है ये कितनी है और नेगेटिव बिल्डिंग में की वैल्यू कितनी है थ्री वन थ्री टू टू इधर तक कोई क्वेश्चन हो तो आप कर लें आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि बीम है उसके ऊपर स्लेब पड़ा हुआ है वो बेंड होगा तो पॉजिटिव बिल्डिंग में दरमियान में आएगा कहीं पर और नेगेटिव बिल्डिंग सपोर्ट के ऊपर आएगा आई होप यू अंडरस्टैंड दिस तो फिर हम आगे जाते हैं यस सर अंडरस्टैंड यस सर अच्छा पॉजिटिव बिल्डिंग के केस में क्या होगा कि पॉजिटिव बिल्डिंग के केस में स्लेब कंप्रेशन में होगा चूंकि बीम और स्लेब दोनों एक साथ इंटरेक्ट करेंगे एंड सो प्लेंच फ्लेंच ऑफ द बीम व्हिच इज बेसिकली स्लेब पार्ट ऑन बोथ साइड ऑफ द बीम विल बी इन कंप्रेशन और नेगेटिव बिल्डिंग के केस में दिस विल नॉट हैपन सो वी विल बी यूजिंग बी डब्ल्यू स्टेड ऑफ बी एफ हम बिल्कुल रेक्टेंगुलर बीम की तरह डिजाइन करें सो स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव बिल्डिंग मूवमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव बिल्डिंग मूवमेंट ओके यू शुड पे अटेंशन नाउ First of all, we will calculate BF because BF is not known to us. So BF, there are three equation: BW plus 16 HF. आप साथ साथ calculate करते जाएं. कितनी value आ रही है इसकी? 111. Second equation. Bw plus. One fifty nine. जी बताते जाएं बताते जाएं. आप साथ साथ बात करते हैं फिर. One fifty nine. ठीक जा रहे हैं हम यस सर इसमें क्या है एटी सेवन एटी सेवन बी एफ कितना आ गया 87. नेक्स्ट हम क्या करेंगे हम स्मॉल ए स्लेब थिकनेस के बराबर एज्यूम करेंगे एज्यूम स्मॉल ए इक्वल टू एच एफ विच इज सिक्स इंच एंड डू द फर्स्ट ट्रायल पहला ट्रायल अब करें आप ठीक है हम इफेक्ट डी मैंने आपको पहले कहा कि हम इफेक्ट डी कैसे मालूम करते एच माइनस आपको नजर आ रहा है यस सर यस सर ट्वेंटी फोर माइनस
बिल्कुल ठीक है माल मालूम करते हैं इसमें एफ सी प्राइम फोर के ऐसा ही है और इधर फर्क आ रहा है अब एटी सेवन हम लेंगे फोर्टीन नाइन लेंगे पॉजिटिव बेंडमेंट के लिए अच्छा पॉजिटिव बेंडमेंट के लिए ये एटी सेवन है बी एफ है जीरो पॉइंट थ्री फाइव बी डब्ल्यू नहीं है जीरो पॉइंट थ्री सिक्स थ्री फाइव इंच दिस इज लेस इंच तो अब क्या हम कर हम लेकिन स्टेटमेंट डिजाइन इज rectangular beam nut edge t beam true t beam with b equal to bf equal to 87 inch bas baki isme kuch bhi nahi acha ab aap isme 87 inch ka ab istemal karenge and trials up complete kare ab do the trials यस सर 1.53 आता है मैक्स ए एस ट्रायल्स जब हम कर लेते हैं तो 1.53 आ गया ठीक है जी अब तो आसान हो गया ना आपको यस सर ए एस मैक्सिमम मालूम करें हम 5.80 5.8 मैं उन पर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं किया है उसके लिए मैं एस मैक्स भी मालूम करता हूं बाकी ट्रायल तो आप खुद कंप्लीट कर लें आप क्योंकि बस अब ये ट्रायल करने हैं तो ए एस जो है हमारे पास आ जाएगा ए एस हमारे पास ट्रायल्स के बाद आ जाएगा और ए एस इज बिटवीन एस मैक्स एन एस में ठीक है जी ये तो हो गया अब आप नेगेटिव बेंडमेंट के लिए आए नेगेटिव बेंडमेंट इज सिंपलर देन दिस फॉर नेगेटिव बेंडमेंट डिजाइन इज सिंपलर देन दिस बिकॉज एम यू एज्यूम स्मॉल ए इक्वल टू लेट से सिक्स इंच भी कर सकते हैं पांच इंच भी कर सकते हैं चार इंच भी कर सकते हैं अब यू है लेकिन आमतौर पे अगर आप 0.2 टाइम्स डी कर लें नेगेटिव बेंडमेंट के लिए 0.2 टाइम्स डी तो ये इट विल बी ए गुड चॉइस बिगिनिंग में तो 0.2 टाइम्स 21.5 से तकरीबन 4 इंच के करीब आता है तो रेट से हम ए 4 इंच ज्यूम करते हैं इनिशियल कुछ जो भी वैल्यू आप ज्यूम करेंगे फाइनली वैल्यू आपकी कन्वर्ज होगी लेकिन आपके ट्रायल ज्यादा लग जाएंगे अगर आप कि वैल्यू फाइनल वैल्यू से बहुत दूर हो एजम्पन में बिगिनिंग में तो यू विल नीड मोर ट्रायल्स अदरवाइज बी नो डिफरेंस व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ ए एस टू पॉइंट नाइन सिक्स टू पॉइंट नाइन 
6.6 or 9.5. A small a, 2.95. 3.48. Now, the difference ko dekhi, the difference ko. The difference is this value. This value is 15, not BF. Because now, compression is in the web part. Bottom part of the beam is compression. The upper tension is the compression part. The area is the area. So, the depth is the depth. The width is 15 inches. Depth is small. This value is 3.47. 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 अब आप एक और ट्रायल करें, तो यू विल सी दैट एस कम्स आउट टू बी 3.92, 2.92। इधर सिर्फ फोर की वैल्यू को चेंज करके 3.47 से, तो यू विल गेट 2.92 स्क्वायर इंच। जब इसे आप दोबारा एस मालूम करेंगे, तो इट विल बी वेरी क्लोज टू दिस 3.47 वैल्यू। आप 2.92 इज योर फाइनल वैल्यू ऑफ एस this ends our problem. If you want to know the number of bars, you can know the number of bars. Try calculating the number of bars and then placement of bars. Try number eight bar. Three point six nine. Four bars. Three point six nine. आता है सर तो मतलब four bars. बिल्कुल सही है. अगर आप इसको number of bars में अभी मैं इधर लिख दूँ. और number eight bar हम इस्तेमाल करें. Number eight. This carry actually 0.8 square inch. So, we have 2.92 divided by 0 0.8. So, the number of bars will be 3 point something. We will use 4 bars. Yes, sir. Or positive measure 2 bars. Yes, sir. What point 93 at the head? 2 bars. 3.65. 2 bars. We will use 4 bars. 4 bars carry up. 4 multiplied by 8. 3.2 square inch. Instead of 2.92, थोड़ा सा area बढ़ जाएगा। अगर आप चार बार इस्तेमाल करेंगे हम number number eight के तो four into point eight, three point two square inch हो जाएगा area। क्योंकि वो मजबूरी है, आप आधा बार तो इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं, तो आप कहें जा इसकी three point two हो जाएगा, खैर कोई बात नहीं। और अगर दूसरे केस में कितना हो जाएगा? वो one point five three है, तो one point five three, nine three से one point nine three से तो two बार जी। खैर है उतन अगर आप 1.92 या 93 दिखाने दोनों के लिए एक ही जवाब आएगा क्योंकि नंबर ऑफ बार्स आप फिर राउंडिंग करेंगे ना आप कर लें इसको Number of bars for positives, positive reinforcements. 1.53 divided by 0 0.8. कितने बार जा रहे हैं 1.9? 1.93. 1.93 you will हम इसको round करेंगे upward, so you will use two bars. अच्छा instead of using number eight bar, let's say we use number six bar. फिर मुझे बताएं कितने आएंगे? 
तो नेगेटिव के लिए 6.63 आता है पहले पॉजिटिव के लिए करें नंबर ऑफ बार्स पॉजिटिव के लिए 0.44 नंबर 6.47 फाइव बार्स यूज करें 3.47 तो फोर बार इस्तेमाल करेंगे ना फोर बार्स फोर बार्स फोर नंबर सिक्स बार्स अच्छा नेगेटिव के लिए नेगेटिव में री एनफोर्समेंट काफी ज्यादा है उसके लिए सेवन बार जाते हैं सर सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री जाते हैं हाँ उसके लिए सेवन बार जाते हैं ठीक है इन जब आप नंबर ऑफ बार्स प्लेस करेंगे तो आप एक चीज जेन में रखें कि यू मस्ट सेव टू कंसीडर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बार्स कैन व तो अगर आपको याद हो पंद्रह इंच तक आप दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन पंद्रह इंच से अगर विट आपकी ज्यादा हो तो यू मस्ट यू टू यूज एटलीस्ट थ्री बार्स इन वन लेयर आई होप यू रिमेम्बर दिस इफ नॉट यू कैन गो टू दैट लेक्चर एंड स्टडी दैट एंड मैक्सिम नंबर ऑफ बार्स कैन बी प्लेस इन वन लेयर यू कैन कैलकुलेट वेरी इजिली नोविंग द टोटल वेट ऑफ द बार टोटल वेट ऑफ द बीम एंड देन डिडक्टेड कवर वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव फ्राम बोथ साइड डिडक्टिंग थ्री बाई एट इंच स्टेप Diameter uh, from both sides, which is 0.75. So three 3.75 inch is already deducted. Is already gone. 15 minus 3.75 inch is the remaining uh, portion of the beam where you can place your bars. And then between the bars, at least a spacing of uh, 1.5 inch clear. According to the ACI code, one inch spacing is required. But if you remember. I, I I said that this uh, spacing, clear spacing between the bars, shall be kept at least equal to 1.5 inch in our country because sometimes the vibrators are not available, and if concrete is very dry and very harsh concrete, which means that if workability is uh, very low, and concrete cannot flow around easily without vibrator, then it will not be possible for concrete to flow in one inch gap between the bars. And this will put uh, at risk the uh, beam and uh, the structure uh, on the beam, the slab, or any other portion of the structure resting on the beam. Because uh, if there is not perfect bond between steel and concrete, then uh, steel will not be able to uh, resist in soil stresses, which it should. Resist because concrete is weak in tension. So perfect bonding between steel and concrete is very very vital for the behavior of reinforced concrete beam. Uh, therefore, the spacing between the beams, clear spacing between the bars in the beam, shall be kept at least 1.5 inch. This is what I have seen in several several of our projects that uh, too close placement of the bars can create several problems in concrete placement. So, uh, keeping in view the placement of the bar in one layer, if uh, bars cannot be placed in one layer of uh, reinforcement, then they can be placed in another, another layer. But then uh, there are the ACI code recommendation that every bar in the second layer must be placed uh, exactly above the uh, second layer. In the case of negative reinforcement below the top uh, uh, bars, for example, let's say this is the beam section this is slab part extending so the negative bar will be placed here let's say three bars can be placed and we require six bars so six bars will be placed like this and uh, four bars can be placed in one layer if they are if it is possible if not then two plus two bars can be placed 
2 plus 2 bars can be placed like this. If 4 bars cannot be placed, okay. Sometimes, uh, like in this particular case, 7 bars are required for number 6 bars. So the placement of 7 bars can be done in two ways. Either 5 plus 2, if 5 bars can be placed in one, we should check this, whether 5 bars can be placed in one layer or not. And then 2, 5 plus 2. However, if it is not possible, then 4 plus 3 arrangement can be, should be done in this manner. 4 plus 3. 1, 2, 3, and 4. Now, the third bar can be placed here, which is not allowed as per ECI code. Because this bar is between these two bars. This is not possible. So either you increase another bar, make it 4 plus 4 for the bar arrangement. So that the ACI code recommendation is satisfied. Add another bar to this. The arrangement is like this. So we do such kind of adjustment in final placement of reinforcement. Or there is another choice that instead of using number six bar here, you, you should you can use number eight bars because number eight bars are only four bars are required. Only four bars. Only four bars are required here. You can place four bars in one layer, or you can place two plus two bars, or you can place three plus two bars, and so on. So you will learn these things slowly and gradually as you proceed with this. Uh, subject of reinforced concrete design. So you will learn these things slowly and gradually. OK? So now we move ahead. To the other case, case number two, if compression block depth is more than the flange, like this, then for our, for our own convenience, we will split this case into two parts, like this. One part is two triangles, uh, two rectangles, and the area of the, these rectangles is exactly known to us because BF can be calculated from the equation and HF is a slab thickness, which will be given to us, or we can assume. So 0.85 FC prime HF BF, this will be directly known to us. So C for this will be known to us. We can calculate ASF directly from this. However, for this, we will do trials. Because the other triangle, other rectangle is small a. This is exactly the case of rectangular beam. So this is not a difficult thing, design of T-beam. This will be called as design of T-beam, design of uh, T-beam, T-beam designed as true T-beam. This will be called as design of true T-beam. Design of T-beam will be done as true T-beam. OK? Because the shape of the beam is also T, and the shape of the compression block is also T. The T will be split into two parts like this. And the total capacity will be calculated from 5MN1 plus 5MN2. 5MN1 will, will be calculated based on this compression block, and 5MN2 will be calculated from this. First of all, let's calculate 5MN1. 5MN1, uh, T1 is equal to C1. This AS will not be total ASF. This will be ASF from the for the flange AS, AS area of steel, which is calculated based on the flange uh, area. So this C1 will be now equal to 0.85 C prime. This total is BF. This BW will be deducted from this BF minus BW into HF. This is the area, this area of these two, two rectangles. BF minus BW into HF. T1 is equal to ASF FY. ASF FY is equal to this. Now, ASF is directly known to us. If you look at this equation, BF is known, BW is known, HF is known, FC prime is known, FY is known. So ASF can be directly calculated from this equation like this. And then 5MN1 is 5 ASF FY. So 5MN1 is directly known to us. You will do trials only for 5MN2. Then <coughs> 5MN2 is just like the case of a rectangular beam. 0.85 C prime ABW, because this is A and this is BW. AS FY, small a, by AS, a small a will be assumed 4, 5, 6 inch or whatever it is. And then we will do the trials and calculate AS. And this AS will be added to ASF, and this will give us total AS. OK, we know that uh, total 5MN must be greater than or equal to MU. 
phi mn1 plus phi mn2 in this case must be equal to the mu. Phi mn1 is already known to us on the previous equation. Then phi mn2 is equal to mu minus phi mn1, which is left. Phi mn2 is then a phi a sf phi d minus a by 2 equating this equation to this. Phi mn2 is equal to mu minus phi mn1. Then a's can be calculated from this mu minus phi mn1 by trials. I will do one example and you will learn this how to proceed with this. A is maximum n, but before that, let's say specs. A is max and A is minimum for a T beam are not difficult. A is max for uh, T beam are calculated as this. A is max for true T beam. A is max for singly plus ASF. This is the equation. 0.27 if C prime Fy divided by BWD plus ASF. And ASF is calculated on the previous slide very easily. So this is not difficult. A is minimum will be calculated as usual. Now, uh, this is a, an example, and I would uh, ask you to please start doing this example yourself because this is not a difficult uh, example. Uh, vector moment is given to us. The beam is 12 inch wide. Total depth is 24 inch. Slab is 3 inch thick. Center to center length and clear length are given. Clear spacing between the beam is now 3 feet, Fc prime 3 and Fy 60. So what you should do in this, this is a factor positive moment already given to you. So start with assuming small a equal to 3 inch, calculate As. If a is more than 3 feet, 3 inches, which is the slab thickness, then you will say that this T beam will be designed as true T beam. Okay? And then you should proceed with calculating of pi mn1 from ASF is equal to the equation which was shown to you in the previous slides. Once phi mn1 is calculated, okay, so we'll proceed like this. These are the dimensions. Span length is given 25.5 feet, clear length 24 feet, uh, B is 21.1, BW uh, is 12 inch, HF is 3 inches, so BW can be, BF can be calculated. BW plus 16 inch F, BW plus SW, BW plus LN by 4. So this is the least value this we will pick up. Now let HF is equal to 3 inch and calculate small AS, AS 6.203 inch and small A is 3.04, slightly more than HF. So we'll design this as 2 TV. Okay? Yes, sir. So, what do we do? First step is we ASF. ASF can be calculated very easily. 0.85 C prime BF minus BW. HF is thickness of the slate 3 inch. So, 4.59 square inches ASF. From this, you can calculate 5 and 1 very easily. 0.9 ASF. 60, 21.5, this, this comes out to this. Now, phi min 2 minus mu. mu minus phi min 1. Phi min 2 is equal to mu minus phi min. mu given to you is applied moment. Is, so this much is taken by the ASF, 4957.2. The remaining phi min 2, 1742.8. We will calculate now A is equal to phi min 2 divided by phi uh, phi of y d minus a by 2. This will give us a s equal to this. After trials, small a n. So this a s comes out to be 1.62. This a s shall be added to the ASF. So total a s will be ASF plus a s, which is 6.21 square. Inch. If you use number 8 bar, you will require 9 number 8 bars in this case. So the actual area that you provide is 9 into 0.8 is 7.2 square inch. You can calculate AS max and AS minimum now. AS minimum as usual without any difference. But AS maximum will be AS maximum for singly reinforced plus ASF. AS mix for singly reinforced 3.8 square inch. This we have calculated in the previous uh, example. But ASF will be added which is 4.9. 
59. So A is maximum in the case of true tube beam comes out to be 8.067 square, 8.07. So A is T provided is less than this and greater than this. Okay. If you have any question, you can answer. This is not difficult. It is very easy once you understand the concept. Yes, sir, very easy. After uh, the placement of bars, after the placement of bar, D can be recalculated. Actual D, which uh, will depend on the placement of bar in one or two layers, and then D can be calculated, as we have seen in the previous one of the lectures. And then, uh, depending on the actual AS that we have placed inside the beam and actual D, you can uh, calculate phi mn once again. This is the placement of bars. This ends our lecture. If you have any question, I would appreciate that you ask questions. Please ask questions. If you have any question, you ask questions. Sir, please. please. Uh, just tell sir. me your name and then ask your question. Vasim Khan, sir. Vasim Khan. Vasim Khan, please ask question. Uh, sir, when you log sir design karte hai, sir, to har ek beam ke liye sir is tarah specific cal uh, mohtalib calculation karte hai, sir. Yani hamare bada kyunki bahut zara mushkil ho jata hai, sir, ke har ek beam ke liye is tarah calculations karna, sir. असल में बीम के जो सेक्शंस है ना जो हम इस्तेमाल करते हैं फील्ड में तो वो सेक्शंस इतने ज्यादा नहीं हैं बट फिक्स सेक्शंस हैं आम तौर पे जो प्रोजेक्ट्स हम करते हैं बड़े-बड़े बीम्स के अलावा यानी कि बहुत बड़ा हाल हो किसी होटल का या किसी जिमनाजियम का उसके अलावा जितने भी आम तौर पे हम काम करते हैं रेगुलर स्ट्रक्चर्स में तो उसमें बीम का साइज ये 15 24 15 21 की जो मैं आपको करवा रहा हूं तकरीबन यही साइजेस होते हैं जिसमें एस मैक्स और एस मिनिमम दोनों पहले से याद होता है कितना है एस हमारे पास जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं उसका और बेंडिंग मोमेंट से भी हमें अंदाजा हो जाता है जब हम एनालिसिस कर लेते हैं तो बेंडिंग मोमेंट्स को सिर्फ देखने से हमें अंदाजा हो जाता है कि इसमें कितना एस रिक्वायर्ड होगा आप ये प्लेसमेंट ऑफ द बार्स में देख सकते हैं कि अभी कभी तीन को हम चार बना लेते हैं कभी तीन को पांच भी बना सकते हैं क्योंकि अगर चार बार उसमें ना आती हो तो आप इस तरह नहीं कर सकते कि 2 plus 2 तो आप रख सकते हैं लेकिन 2 plus 2 2 plus 2 की arrangement भी ठीक है लेकिन उससे d पे बहुत फर्क पड़ जाता है तो फिर हम 3 plus 2 में चले जाते हैं कंटेनमेंट वगैरह तो इस तरह इतना मुश्किल नहीं होता हमारे लिए जो हम हमारे रोजाना का काम होता है हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता हम सिर्फ बिंडमेंट को देख के भी हमें अंदाजा हो जाता है कितनी बार हमें चाहिए होंगी और हम बार बार हम कैसे प्लेस करते हैं ठीक है प्लीज सर आप लोगों को जब स्ट्रक्चर बना ही नहीं होता तो आप लोगों को बेंडिंग मोमेंट का अंदाजा कैसे होता है कि कितनी होगी हम एनालाइज करते हैं ना एनालिसिस करते हम इस तरह करते हैं कि आर्किटेक्ट जब अपने आर्किटेक्चर का काम मुकम्मल करता है ना तो उसमें वो कॉलम के ग्रिड्स को डिफाइन कर लेता है ताकि कॉलम किसी कमरे में या बाथरूम के अंदर या इन जगहों में ना आ जाए अगर आ रहा हो तो हम उसके साथ डिस्कस करके उसकी कॉलम की प्लेसमेंट को कर लेते हैं फिर कॉलम के सेंट्रल लाइन पे बेहतर यही होता है कि कॉलम के सेंट्रल लाइन पे ही बीम आपका चल रहा हो तो हम उसको कॉलम्स को बीम के जरिए से मिला जिस तरह हमारा एक ग्रिड बन जाता है कॉलम बीम्स का ठीक है उसी को हम फिर ऊपर ले जाके नंबर ऑफ स्टोरीज जितनी भी हो उसको मुताबिक कॉलम और बीम हमारे पास आता है अगर कोई ओपनिंग वगैरह हो उसमें से हम निकाल लेते हैं और फिर उसको हम लोड देते हैं स्लैब को स्लैब के ऊपर जो अगर सुपर इंपोज्ड डेड लोड है 
ماربل فلورنگ کی شکل میں یا کسی اور شکل میں اس کا ویٹ ہم معلوم کر کے اس کو دے دیتے ہیں لائیو لوڈ ڈیپینڈ کرتا ہے اکوپینسی یا پرپز آف سٹرکچر پہ کہ ہاسپٹل ہے یا سکول ہے یا ریزیڈینشل بیلڈنگ ہے کمرشل بیلڈنگ ہے اس کے حساب سے ہم لائیو لوڈ مختلف فلورز پہ رکھ دیتے ہیں یا پارکنگ سٹرکچر ہے تو اس کے حساب سے ہم معلوم کرتے ہیں جب ڈیڈ لوڈ لائیو لوڈ ہم لے لیتے ہیں تو پھر ہم اس کو سٹرکچر کو انالائز کرتے ہیں تھری ڈی میں اور تھری ڈائمنشن انالیسس سے ہمارے پاس بیم کے بنڈ موڈس نکل آتے ہیں اچھا بیم کا سائز جو ہے بگیننگ میں اگر آپ کا یہ کوشچن یہ ہو کہ بیم کے سائز تو بیم کے سائز ہم بگیننگ میں ایزیوم کرتے ہیں اور وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے اسپین کے لیے ہمارا اتنا بیم کام کر لے گا پھر اس میں اگر بیم کے جو فارم ورک مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ کافی لمیٹڈ فارم ورکس اویلیبل ہوتے ہیں تو اتنی فلیکسیبلٹی ہمارے پاس اس میں ہوتی بھی نہیں ہے اور وہ فارم ورکس کا سائز ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اتنے فارم ورک اویلیبل ہیں اس کے حساب سے ہم بیم کی ویٹ اور ڈیپتھ کو ایزیوم کر لیتے ہیں بگیننگ میں جس طرح یہی جو ڈیپت اور ویٹ ہم استعمال کر رہے ہیں یہی تقریباً مارکیٹ میں بھی چل رہی اس لیے اس کو میں استعمال کر رہا ہوں بارہ انچ ویٹ ہے چوبیس انچ ڈیپتھ ہے یا پندرہ چوبیس کا پندرہ اکیس کا تقریباً یہی بیم مارکیٹ میں چل رہے ہیں لیکن عام ریگولر اسٹرکچر میں بہت ہیوج اسپین کے اسٹرکچر تو وہ پھر ڈفرینٹ کیس بن جاتا ہے تو کالم کے سائز بھی اس طرح ہم انیشیلی ایزیوم کر لیتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اتنے سوری کا ہے تو نیچے کا کالم اتنا آنا چاہیے وہ کر لیتے ہیں پھر جب ہم انالیسس کر لیتے ہیں اور انالیسس کے بعد ہمارے بنڈ موومنٹس آ جاتے ہیں تو بنڈ موومنٹس اگر ایریا ہمارا بہت زیادہ آ رہا ہو تو ہم پھر بیم کے ڈیپ بڑھا دیتے ہیں ڈبلو ری انفورسڈ نارملی وی ڈو ناٹ پریفر ہم اس میں پھر بیم کی ڈیپ کو بڑھا دیتے ہیں اور کالم کا سائز بھی اس طرح اگر کالم میری انفورسمنٹ بہت زیادہ آ رہی ہو تو کالم کا ہم بعض وقت کنکریٹ کی اسٹرینتھ بڑھا بڑھا لیتے ہیں اور بعض وقت پھر سائز بھی بڑھانا پڑتا ہے کیونکہ کالم کا سائز اگر ہم بڑھاتے ہیں تو اس میں جو سیلیبل ایریا ہوتا ہے خاص طور پہ جو کمرشل بلڈنگز ہم ڈیزائن کرتے ہیں اس میں ایریا کم کم ہو جاتا ہے تو اس میں پھر کلائنٹ کہتا ہے کہ کالم کا سائز آپ زیادہ نہ بڑھائیں کیونکہ ایریا مجھے کم بچتا ہے اور اس سے مجھے پھر کم ریونیو جنریٹ ہوگا تو اس کو حل کرنے کے لیے ہم پھر کنکریٹ کی اسٹرینتھ بڑھاتے ہیں اس طرح سے ہم جاتے ہیں آئی ہوپ آئی وانٹ یور کوشچن Any other question? Please ask questions. Sir, in any case, for example, number 6 bars or number 8 bars, both can be used. So, who will we prefer? Is there any reason or any choice? You prefer number 6 bars. Number 6 bars are good. Number 6 bars are good. Who will we prefer number 6 bars? Yes, there are reasons, but you will not understand that. There are reasons. ठीक है सर अगर आप दोनों बार इस्तेमाल कर सकते हो प्रोवाइडेड कि आपके पास बहुत ज्यादा नेरो स्पेसेस ना आते हों बार्स के दरमियान यानी कंजेस्टेड रिनफोर्समेंट ना हो तो फिर आप नंबर सिक्स बार प्रेफरेबल इस्तेमाल करें वो अच्छा है नंबर एट से نمبر ایٹ ڈائیمیٹر جتنا بڑھتا تو اور مسئلے پیدا ہوں گے بیم میں خاص پر کالم میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن بیم میں مسئلے پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے سر اور نمبر آف روز تو تقریباً میکسیوم نمبر آف روز جو ہیں وہ تری میں تری لیئرز میں ہم پلیسمنٹ کرتے ہیں تری سے زیادہ لیئرز میں ہم نہیں جاتے ہیں تری لیئرز اگر اگر زیادہ ہمیں رینفورسمنٹ ضرورت ہے پھر ہم ڈائیمیٹر آف دا بار بڑھاتے ہیں یا بیم کی ڈیپ بڑھا دیتے ہیں کیونکہ پھر اس میں اور کمپلیکیشنز بھی آجاتی ہیں جو کہ ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے لیکن پھر اور کمپلیکیشنز آتی ہیں تو اس کمپلیکیشنز سے بچنے کے لیے ہم عام طور پر تری لیئرز آف رینفورسمنٹ سے زیادہ ہیں دو لیئر عام طور پر لیکن کبھی کبھا تین کی بھی ضرورت پر تین سے زیادہ ہم نہیں جاتے جب فائنلی اب ہم یہ جو ہم نے کنٹیوز بیم ڈیزائن کیا اس کی ڈرافٹنگ کا طور سے میں آپ کو بتا دوں گی ہو فیو منٹس سو وی کین ڈو دس سو دیٹ یو کین انڈرسٹینڈ پادر اس میں آپ کے پاس اگر ہم نمبر ایٹ بارز کی بات کریں تو اس میں کتنے نمبر ایٹ بارز دو نمبر ایٹ بارز میں آ رہے تھے یہ آپ کو یاد ہیں ہمارا کنٹیوز بیم جو تھا یس سر تو اس میں درمیان میں ایک سپورٹ ہے کالم کی شکل میں تو ایک انڈ سے لے کر دوسرے انڈ تک بس نمبر ایٹ بار ہم پلیس کریں گے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے پالے چوں گے 
लेकिन अगर आप उसका बिंडिंग में डायग्राम देख लें उसमें नेगेटिव जो है काफी कम एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है नेगेटिव बिंडिंग में इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली इन दिस स्पेस अगर आप इसको इसका कंपेयर करें तो ये आपका बीम है ओनली इन दिस एरिया ये हो नेगेटिव बिंडिंग मूवमेंट बाकी में नेगेटिव बिंडिंग मूवमेंट है ही नहीं आपको स्लाइड नजर आ रहा है यस सर कैन यू एग्री विद मी दैट नेगेटिव बिंडिंग मूवमेंट इज 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 रिस्ट्रिक्टेड ओनली इन दिस एरिया इट डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड दिस पोर्शन और नेगेटिव बिंडिंग मूवमेंट के लिए हमारे पास फोर नंबर एट बार आए थे ठीक है ना यस सर तो फोर नंबर सर अगर हम इस एरिया में सिर्फ डाल दें और बाकी बीम के लेंथ में डाल दें तो अच्छा ना होगा दिस विल बी गुड फॉर इकोनॉमी यस सर लेकिन दो बार कम अज कम हमें चाहिए कि हम बीम में ऊपर टॉप में प्रोवाइड करें जस्ट टू होल्ड ये भी आपको याद होगा यस सर लॉन्ग सेक्शन अगर मैं ड्रा करूं एंड फ्यू क्रॉस सेक्शन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द बार्स विल बी एक्चुअली प्लेस्ड आई एम ड्राइंग द लॉन्ग सेक्शन फर्स्ट देयर इज अ बीम हियर ऑन व्हिच अनदर बीम इज रेस्टिंग एंड यू हैव कॉलम हियर और फिर ये बीम ऐसे एक्सटेंड कर रहा है क्योंकि बीम सिमेट्रिकल है तो लिहाजा अगर हम एक ही ड्रॉप करें तो बिल भी ठीक है अब इसमें बार्स कैसे प्लेस करेंगे इधर से मैं शुरू करूंगा और ये आगे चला जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव के लिए तो दो बार मुझे कम से कम डालने होंगे तो नेगेटिव के लिए एक ये मैं इस तरह से एक लाइन लगा दूंगा लेकिन इसमें इधर इस पोर्शन पे आमतौर पे कोड में ये एल बाई थ्री है फ्रॉम द फेस ऑफ दिस इंटीरियर सपोर्ट एल बाई थ्री And also L by three on this side. इसमें इस इसका मतलब ये जो मैंने कट लगा दिया इसका मतलब है कि इस पॉइंट से आगे मुझे इन दो बार्स की जरूरत नहीं है अगर मैं अगर इसका सेक्शन इधर ले लू ना तो आपको समझ आएगा इस सेक्शन में इसका लेता हूँ यू विल सी बीम वेब पार्ट एंड देन स्लेब पार्ट एंड नेगेटिव रि एनफोर्समेंट इज प्लेस इन साइड दिस वेब पार्ट सॉरी फ्लेंच स्लेब पार्ट With this stirrup holding these bars, we have two bars here. It's positive reinforcement in this area. But if I take a section here, अगर मैं इधर section में तो मुझे कितने bar ऊपर नजर आएंगे? नीचे तो दो ही bar हैं, और लेकिन ऊपर मुझे दो तो ये दरमियान के दो bar में ऊपर मैं start दूंगा L by three पे, because there are no more required. So here it will be two, और ये L by three. अगर 24 फीट है तो ये 8 फुट इधर हो जाएगा और 8 फुट इधर इधर तक में ये नेगेटिव इन्फोर्समेंट में बाकी में तो ये इस किस्म का सिचुएशन हो जाएगा इसमें अगर मैं इसको सेक्शन ए ए कहूं और इसको बी बी कहूं तो ए ए पे ये इस तरह होगा और इससे आगे फिर मुझे नेगेटिव की जरूरत नहीं है तो इसमें से दो बार में काट दू तो इन दिस वे आई कैन इकोनोमाइज माई प्रोजेक्ट इसको कर्टेलमेंट कहते हैं कर्टेलमेंट ऑफ बार्स कर्टेलमेंट ऑफ बार्स वेयर दे आर नो मोर रिक्वायर्ड ठीक है जी पॉजिटिव बिंडिंग मूवमेंट जो है पॉजिटिव बिंडिंग मूवमेंट काफी ज्यादा एरिया पर एक्सटेंड कर रहा है हालांकि पॉजिटिव में हम कुछ कर्टेलमेंट कर सकते हैं वो किसी और वक्त हम डिस्कस कर लेंगे बट नेगेटिव में तो बिल्कुल ही छोटे से एरिया में हमें नेगेटिव मूवमेंट कंसंट्रेट कर रहा है तो आगे हमें इतना जरूरत नहीं है हम नेगेटिव इन्फोर्टमेंट में कर्टेलमेंट बहुत आराम से कर पॉजिटिव बिंडमेंट में कर्टेलमेंट आपको फिर मैं किसी वक्त बताऊंगा तो ये क्लियर हो गया ना ये बात कैसे हम प्लेस करेंगे बीमे सर यस सर बिल्कुल क्लियर 